¿Qué tal muchachos? Buenas, 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 buenas. Vamos a trabajar de nuevo. Bueno, un jalecito, un video más. Nissan Sentra 2014 1.8. Vamos a cambiar los frenos de enfrente. Ya los traje por aquí. Miren, me traje unos ni caros ni baratos. 20 dolaritos salieron estos frenos. Había comprado otros en 30. Pero resulta que los tres frenos que yo compré, bueno, los cuatro son los de enfrente. Nada más en uno solo venía este alambrito. Uno solo traía este. Todos los demás no traían este alambrito. Además, traían los resortes estos, pero eran diferentes. O sea, las, las, las laminitas. ¿Cuáles resortes? Malditas drogas. Este no los trae, así que vamos a dejar los originales. Para eso, lo que vamos a hacer, con el dado 14, aflojamos este tornillo. Y con el desarmador, vamos a cerrar el pistón. Abremos esta parte de aquí Este estaba demasiado lleno Yo con una servilleta le tuve que quitar el líquido que tenía ahí Estaba hasta el ras Al ras, al ras me refiero que llenísimo No deberían de ponerle ustedes al líquido a este Este es un nivel, es hasta acá Y si tuviera el mínimo es aquí abajo O sea que aunque ande aquí abajo No pasa nada porque cuando metes frenos nuevos El líquido se regresa Así que lo vamos a cerrar con nuestro desarmador pues fíjense aquí lo que voy a hacer yo Metemos entre medio del disco Metemos el desarmador Y lo empujamos, mira Ahí lo estoy empujando Se está cerrando solo Después de ahí lo metemos entre medio del disco Y el freno o la balata Como la conozcas Ahí está Ya se cerró Ahora quitamos el tornillo Lo levantamos Hacia arriba, ya está cerrado el pistón Sacamos y sacamos, mira cómo está aquí una laminita dentro de este para que veas, ¿eh? así que lo jalas y lo jalas, lo sigues jalando. Estas laminillas están bien, tú nada más tienes que inspeccionarlas, estas de aquí. Así que pues volvemos a meter el freno nuevecito, mira, fíjate nada más. Antes de acomodarlo ahí, mira, de ponerlo, quiero que veas esto, vamos a meter la laminita dentro de ahí. O sea que la tienes que meter dentro Para que te des una idea Así que lo, lo, lo presentamos abajo Mira ya lo tengo en una buena presentación Pero como estoy trabajando con una mano Ese es el detalle dijo aquel Entonces pónganse truchas Hay que meter este dentro de ahí Miren encontré una mejor forma de meterla Mira metemos el alambrito ahí primero Fíjate esto le damos, ya, ya pasé el alambrito Ahora le damos vuelta y en la misma, a la misma vez ahí entró ira chécate eso de esa misma, a esa misma vez vamos a hacer el de atrás el de atrás ya lo tengo ahí mira eh, a ver si miran por ahí atrás eh, lo vamos a meter ahí está para meterlo nada más hay que darle la vuelta ya está el alambrito ahí adentro y listo mira ahí ya lo tengo se me zafó de este lado verdad mira entonces hay que ponerse bien pilas con las dos manos porque no queda de otra una vez estando ahí con las dos manos mira frenos nuevecitos nuevecitos irá abajo y arriba vamos a dejar caer el pistón con esta mano irá chécate esto ahora lo bajamos y lo bajamos si no quiere entrar lo que tienes que hacer es empujarlo hacia acá mira ahora lo voy a empujar con mi con mi zapato irá chécate esto todo por estarte grabando verdad ahí está irá y ahora aquí si no quiere entrar aquí tampoco lo empujamos hacia acá irá a ver rayos ahí está chécate eso de volado así como se hizo de un lado se hace del otro lado estos frenos pueden estar cristalizados porque hace un pequeño ruido hacia atrás y hacia enfrente. Eh, cuando lo vas, cuando vas, lo, lo frenas, hace un rechinido pequeño. Entonces vamos a apretar ahí. Eh, lo que sí no te mostré es que el perno lo sacas y lo engrasas. Este nomás lo sacas y lo engrasas. Puedes ponerle cualquier grasa, ¿verdad? Yo hice eso. Este no, no, no lo tienes que aflojar. Todo el caliper con el perno se salen hacia allá. Y ahorita te voy a enseñar de aquel lado más o menos cómo es que está el show. Bueno, listo muchachos. Miren, continuamos de este lado. Quitamos el tornillo. Igualmente levantamos para engrasar este. Yo ya lo engrasé, ¿verdad? Ahorita fui a cambiar los frenos, pero yo ya estaba listo con esto. Este volvemos a sacarlo, mira. Volvemos a sacar estos frenos hacia, hacia atrás. Si no quieren salir, usamos nuestro desarmador. Ven cómo se, cómo se quiso trabar ahí. Listo. Entonces hay que inspeccionar las láminas, ¿verdad? 
que las láminas no estén torcidas por ejemplo aquí pareciera que está pegando ¿verdad? pero no es eso cuando empujamos el disco cuando el disco queda previamente calculado así o sea bien bien como se dice bien parejito no pega ni una lámina ni arriba ni abajo entonces si chequen eso ahora este perno fíjate nada más lo sacas hacia allá y lo engrasas mira, ahí está engrasado tenemos grasa entonces ahí lo ponemos igualmente este mira este ya no necesitas de que lo tengas que aflojar de aquí este lo sacas hacia allá mira fíjate nada más ahí lo voy a sacar para que te des una idea ahí está mira ya lo sacamos para meterlo de igual manera lo metes ahí y ahí está listo fíjate nada más quedó cerradito el pistón el líquido se subió hasta arriba pero estaba demasiado lleno si yo no le hubiera sacado prácticamente me hubiera tirado entonces continuamos mira aquí el freno tienes que poner de igual manera lo metemos metemos el alambrito y lo hacemos de ladito y ahí está mira para ustedes sufrir mira ya se salió es importante tener las dos manos agarrándolo sujetándolo con las dos manos y luego bajar este con la otra bueno con una lo sujetas pero con la otra bajas este listo miren ahí lo estoy sujetando ya quedó parejito aquí igual del otro lado ahí están frenos nuevos y vamos a recibir el golpe bueno lo haré con esta mano ándale chécate ahí está entonces estos cuando no quiere entrar vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos ándale ándale me caigo me caigo Ajá. el mismo procedimiento es empujarlo hacia acá nada más empujas este hacia acá y ya se mete listo ahí está ahora lo empujamos en la parte de abajo no quiere caer ahí en posición sigue sin caer este pareciera que hay un problema con ese pues listo mira ya terminamos ya apreté ahí está vamos a poner la llanta para atrás vamos a poner esto para atrás y le vamos a presionar el freno del pedal el freno lo vamos a presionar unas cinco veces eso puede ser apagado o prendido no importa si lo haces prendido, pues mucho mejor. Antes de que empieces a manejar, presiona el freno unas 5 veces y listo. Listo para manejarse. Así que aquí ya no me queda de otra, nada más que poner la llanta y pues pasarme a retirar. Seguimos cambiando. Saludos a la banda. Cambio y fuera. Nissan Centra 2014 1.8. Eh, SB. Cuatro puertas.